যারা রাসূলের শানে বিয়াদিবি করবে আল্লাহ বলতেছে যার সন্তান ওয়ালিদ বিন মুগিরা বলছে হায় হায় নয়টা গালি তো আমার সাথে মিল আছে কিন্তু 10 নম্বরের গালিটা আমি তো বুঝতে পারছি না আমার সাথে মিল আছে কি নাই এটা সম্পর্কে জানলে তো আমার মায়ে জানবে ঠিক না বে ঠিক মায়ের সামনে গিয়ে হাত তলোয়ারি নিয়ে হাতের মধ্যে বলে মা বলো মুহাম্মদের খোদা আমাকে 10টা গালি দিয়েছে 10 নম্বরের গালি হচ্ছে আমার জন্ম নাকি ঠিক নাই মা তুমি বলতে পারবে আমার জন্ম ঠিক আছে কি নাই যদি না বলো তোমার শীত উচ্ছেদ করে দেব তখন মা বলেছিল বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি বলেছে মুহাম্মদের খোদা কারণ তোর বাবার মধ্যে পুরুষত্ব ছিল না তোর বাবার বিশাল সম্পত্তি তোর বাবার মরণের পরে মানুষ নিয়ে যাবে সেই জন্য তোর বাবা বলেছে যার সাথে থেকে প্রয়োজন হয় তার সাথে থাকো একটা সন্তানের ব্যবস্থা করো আমি তোদের বাড়ির রাকালের সাথে ব্যবহার করে তোর জন্ম হয়েছে তাহলে বোঝা গেল আমার রাসূলের শানে যারা বিয়াদবি করেছে যারা বিয়াদবি করতে থাকবে তাদের দালার মধ্যে বেশ কম অবশ্যই অবশ্যই থাকবে জি जिलानी टी आधारे आलोर रेखा लाइक दी शेयर करो सब्सक्राइब करो
উপস্থিত সম্মানিত মুসলিন ইকরাম মুরব্বিন আজাম দূর দূরান্ত থেকে আগত অসংখ্য সরল মনার সুন্নি মুসল্লি বাবারা ভাইরা বন্ধুরা আসসালামাইকুম রহমতুল্লাহি সর্বপ্রথম মালিকে আজুসামা মালিকে কুল কায়েন আরব্বে জলিলের দরবারে শুক্রিয়া যাপন করছি জেরকুল ইজ্জত হাকামুল হাকিমিন আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে মেহরবানি করে আজকের এই জুমার নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে অত্র মসজিদে আসার তফিক দান করেছেন রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাকের নাজরানা পেশ করার তৌফিক দান করেছেন শেরকুল ইজ্জত হাকামুল হাকিমিনের দরবারে শুক্রিয়া তান সবাই উচ্চ স্বরে মহাব্বতে একে আওয়াজে বলিন আসমানের মধ্যে মেঘ এসে বসে আছে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে আসমান আসমান যখন মেঘাচ্ছন্ন হয় তখন আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি ভারী বর্ষণ আমাদের মাঝে প্রবাহিত হবে ঠিক তেমনি ভাবে আজকাল ইমানের আকাশের মধ্যে মেঘ এসে বসে আছে যে কোনো মুহূর্তে ইমানের উপর আক্রমণ হবে মানুষের ইমান নিয়ে টানাটানি হবে এই জন্য একটা মানুষকে যদি তার বেতরে নিজেকে পরিপূর্ণ বানাতে হয় কলবকে পরিশুদ্ধ করতে হয় তাহলে ওই মানুষের জন্য দুইটি জিনিস প্রযোজ্য একটা হচ্ছে সঠিক আকিদা আর একটা হচ্ছে সঠিক আমল আকিদাও সঠিক হতে হবে আমলও সঠিক হতে হবে আকিদা এটার গুরুত্ব আগে আকিদা এটার গুরুত্ব প্রথম যদি তার আকিদা ঠিক না হয় ইমান ঠিক না থাকে আমল করলে কোনো কাজে আসবে আকিদা হচ্ছে প্লট আকিদা হচ্ছে জমি আর আমল হচ্ছে সেই শোন করার বীজ আপনার কাছে যদি জমিনে না থাকে তাহলে মাথার উপর নিয়ে আপনি বীজ গুলা এদিক ওদিক ঘুরবেন রোপণ করার জন্য জায়গা খুঁজে পাবেন না ঠিক না ঠিক আর সলায় দিন নামাজ হচ্ছে দিনের খাম্বা দিনের কুটি কিন্তু এই নামাজ যদি দিনের খাম্বা হয় কুটি হয় কুটিটা সঠিক ভাবে তার করানোর জন্য জমিনের প্রয়োজন আছে আর সেই জমিনটা হচ্ছে আকিদা আকিদা যখন পরিশুদ্ধ হবে এবাদত করলে এবাদতের কুটিঠা জায়গা মতো স্থাপন করতে পারবেন সেই এবাদতটা তখন আপনার কাজে আসবে এই জন্য আমার বাবারা একটা জিনিস আমরা নামাজ পড়ি ঠিক না বেছি নামাজের জন্য উজু যেমন দরকার নামাজের জন্য কেয়াম রূপসিদ দরকার কিন্তু নামাজের মধ্যে এসে নামাজ শেষ করে কেউ উজু বানায় না আগে উজু বানিয়ে আসে ঠিক না ঠিক উজু আগে বানাতে হয় ঠিক তেমনি ভাবে ইমান আগে আনতে হবে যদি ভিতরে ইমানই না থাকে আপনার আমল দিয়ে কোনো কাজে আসবে আমার রসুল সাল্লামের জোবানা থেকে আমাদের দেশে এখন অনেকে বলে যে শূন্য আলেমরা কিছু আলেমের বিরুদ্ধে বলে কিংবা কিছু আলেম সুন্নি আলেমের বিরুদ্ধে বলে বা তেলরা সুন্নিদের বিরুদ্ধে বলে সুন্নিরা বা তেলের বিরুদ্ধে বলে 
মাঝখানে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু পাবলিক যারা দুই নৌকায় পা রাখতে চায় তার একটা স্লোগান দেয় বলে কোরআন এক কালিমা এক উম্মত এক নবীর এর পরেও কেন আমাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বাবা তুমি যদি সত্যিকারের মানুষকে যদি মুসলমান হয়ে ইসলামের দাওয়াত দাও তাহলে কোরআনও এক ঠিক আছে কালিমাও এক ঠিক আছে রসুলও এক ঠিক আছে দ্বিধাদ্বন্দ কেন হলো রসুলের জমানায়ও দুইটা গ্রুপ ছিল দুইটা দল ছিল একটা দলের প্রতিনিধি করতে একটা দলের সরদার ছিল সিদ্দিক আকবর আর একটা দলের সরদার ছিল উবাইবনে সলুল মুনাফিকের সরদার सठीक दल आल जमत डिडेड हो जाए प्रश्न তাদের কি কোরআন দুইটা ছিল তাদের কি নবী দুইটা ছিল তাদের কি ধর্ম দুইটা ছিল তাদের কি দাঁড়ি দুই রকম ছিল তাদের কি পাকড়ি দুইটা ছিল তারা কি দুই দেশ দুই দেশের অধিবাসী ছিল এক দেশের অধিবাসী একে দাঁড়ি একে পাকড়ি একে রসুল একে কালিমা একে নামাজ বরঞ্চ তাদের নামাজ দেখলে সাহাবিরা পর্যন্ত লজ্জিত হয়ে যেত এমন পাকা পুক্ত নামাজ ঠিক না ঠিক কিন্তু তাদেরকে আমার আল্লাহ কোরআনের বাসায় কি বললেন মা কান আল্লাহ আমার আল্লাহ বলছেন এটা আল্লাহর শান নয় এটা আল্লাহর শান নয় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ওই খবিসদেরকে মুমিন বান্দাদের থেকে পৃথক করে না দেবে सृष्टि তাদেরকে সৃষ্টি করে বোর্ডের মধ্যে তাদেরকে রেখেছে যেভাবে আদম ইসলাম পানি এবং মাটির মধ্যে ছিল ঠিক তেমনি ভাবে যখন আমার উম্মতকে সৃষ্টি করেছিল আদম ইসলামের সামনে যেমন আমার আল্লাহ গোটা পৃথিবীকে তুলে ধরেছেন আমার আল্লাহ আদমকে গোটা পৃথিবী সম্পর্কে জানিয়েছেন ঠিক তেমনি ভাবে আমার উম্মতদের আমার সামনে তুলে ধরা হলো এবং আমা আমি নবীকে জানানো হলো আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি নবী এটাও জানি কারা আমার উপর ইমান আনবে আর কারা গাদ্দারি করবে এই বিষয়ে আমি নবীর কাছে জানা আছে আবকর সিদ্দিকের ইমান হচ্ছে নবী জানে ঠিক না বেটি দুনিয়া উলট পালট হতে পারে সিদ্দিক আকবরের ইমান হচ্ছে নবী জানে আর মুনাফেক আছে কি নাই আছে ওবাই ইবনে সলুল আছে কি নাই আছে তারা ঠাট্টা করতে লাগলো হাসি মজাক করতে লাগলো হাই হাই क्या नब 
তোমরা এই মুহূর্তে যারা পেছনে বসে বসে আমি নবীর ব্যাপারে সমালোচনা করেছ ওই সমালোচনাটাও আমি নবী কানে শুনেছি তোমাদের সমালোচনা একসাথে রাখবেন না এটা আল্লাহর শান নয় তাদেরকে একসাথে রাখা তাদেরকে জুদা করে দেওয়া এটাই হলো আল্লাহর শান এখন আমার প্রশ্ন হলো আল্লাহর এ আপনি তো জুদা করার কথা বলেছেন কিন্তু কাকে কাকে জুদা করেছেন এই কথা তো কোরআনের মধ্যে বলেন নাই আমি আল্লাহ পৃথক করার জন্য বলেছি পৃথক করতে আমি আল্লাহর প্রয়োজন নাই আমার রসুলের কাছে এলম আছে কারা হবিস এবং কারা তৈয যখন এ আয়াত করিমা নাজিল হলো আমার নবী আমার আল্লাহ যখন বললেন পবিত্রদেরকে খবিজদের থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে मध्य मस्जिद मध्य सुन देखे नबीर चेहरा কথা বলেন আছে কি নাই যেখানে রসুল বাহির হতে বলেছে আমরা তাকে নিজের সিনার সাথে লাগাতে পারি না রসুল বলেছে বাহির হয়ে যাওয়ার জন্য बाहर 
বাহির হয়ে গেল বাহির হয়ে যাওয়ার সময় ফারুক আজম ফারুক আজমের সাথে দেখা কান্না করে করে যাইতেছে হ্যাঁ কান্না করে করে যাচ্ছে ফারুক আজমের সাথে দেখা ফারুক আজমের কি হয়েছে কান্না করছো কেন বলে আমাদেরকে বাহির করে দিয়েছে মসজিদ থেকে ফারুক আজম রাগান্বিত হয়ে গেল তালবারি বাহির করল কার এত বড় দুঃসাহস মুসলমানদেরকে মুসল্লিদেরকে মসজিদ থেকে বাহির কর কে বাহির করে যেটা বলছে না বলে বাহির করে দিয়েছে কে বাহির করছে যেটা বলছে না ফারুক আজম কে সে ব্যক্তি তোমাদেরকে বাহির করেছে তারা বলছে কান্না করতেছে নাম কিন্তু নিচ্ছে না হঠাৎ করে একজন বলছে রসুল বাহির করে দিয়েছে ফারুক আজম আরো গরম হয়ে গেলেন রাগান্বিত হয়ে গেলেন जमदा हलो जो निजे बाबा যদি নিজের বায়ু হয় বাতেল ফেরকা যদি হয় মুনাফেক যদি হয় আমার রসুলের সানে যদি বিয়াদিবি করে সে আমার বাবা হতে পারে কিন্তু তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না বাহির করে দিয়েছে তাদের তা আমার প্রশ্ন তারা নামাজে ছিল কি না রোজাদার ছিল কি না তারা এবাদতি ছিল কি না এরপর বাহির করেছে তার মানে বুঝা গেল কিছু প্রাইভেট এবাদতি আছে তারা যদি মসজিদে ঢুকে তাদেরকে বাহির করে দেওয়া যায় কথা বলেন ঠিক না ঠিক আমার বাবারা আসেন আমার রসুল সাল্লাম সম্পর্কে সহি বোহারি শরীফের মধ্যে আমার নবীর এলম সম্পর্কে বর্ণনা করছেন তিন হাজার বিশ নম্বর হাদিস হাদিস কেনা যিনি বর্ণনা করছেন ফারুক আজম রদি আল্লাহ কোন সন্দেহ আছে হাদিসের উপর কোন সন্দেহ আছে রাবি হচ্ছে ফারুক আজম ফারুক আজম বর্ণনা করছেন আমার নবী একদিন আমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন নামাজ আদায় করে মিম্বরের মধ্যে দাঁড়ালেন মিম্বরের মধ্যে আমার নবী দাঁড়িয়ে আলোচনা শুরু করলো সৃষ্টির প্রথম থেকে আলোচনা করতে 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 আমার রসুল সাল্লাহ সাল্লাম फारूक आजम जरा मन रखते पे मन रेखे जरा भूले जा प्रथम शेष पर्त सब गोबी जैसे मेरे से रहे ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जजता कोई नहीं रसूल मत क्यों होते क्या होते खबरदार रायना देखो ना तर कारण की रायना मानी तो दिखे एक दृष्टि दिन इटार अर्थ तो आल्ला क्या निषेध कर 
আয়াতের সাইনে নজরের মধ্যে গিয়ে দেখলাম রায়ের শব্দটা যদিও বা ছুটি করত কিন্তু এরপরেও ইহুদি নাসারা এটাকে ভুল অর্থ বুঝিয়ে একজন আরেকজনের সাথে ঠাট্টা করে এই জন্য আমার আল্লাহ বলছেন তোমরা রায় না বলো না কারণ এই শব্দ নিয়ে ইহুদি যারা ঠাট্টা করছে তোমরা কি বলবা বলে তোমরা বলো ওকুল উনজুর না তোমরা বলো ইয়ার সুল আল্লাহ উনজুর নিয়ার সুল আল্লাহ একটা শব্দ রসুলের সানে বেকার ঘটানোর চিন্তা করেছে আল্লাহ বলছে শব্দটা বন্ধ আর মুখে উচ্চারণ করবে না উনজুর নিয়ার রসুল আল্লাহ বলে ডাক দাও সুবাহান দেখেন একটা শব্দ নিয়ে যদি আমার রসুলের সানে বেয়াদবি হয় আল্লাহর কালাম নাজিল হয়ে যায় ঠিক না বেশি শব্দ বন্ধ আজকে এমন জমানার মধ্যে আসলাম কিছু কনবক্ত জালেম আজকে টিভি চ্যানেল দখল করে বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলে নিজেদেরকে আল আজাহারি নাম দে আমি বললাম আল আজাহারি না আল আহাজারি কথা বললাম ঠিক না বে ঠিক আল আহাজারি আজাহারি না তোমরা আহাজারি করছো নবীর সানে বেয়াদবি করার জন্য সে বক্তব্য দিল যে নবী নাকি নিরক্ষর ছিল নাউজিল্লার আওয়াজের মধ্যে যথেষ্ট দালালি আছে আরো জুড়ে বলেন নাউজুবিল্লাহ নবী কি নিরক্ষর ছিল কেমন ইচ্ছা করো মনে করে টুন্ডাটা সিঁড়ি বাইর করে ফেলি ঠিক না বেটি কি আপনাদের ভয় হচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে আমার নবীকে নিরক্ষর বলল আরে বাবা তুই আমার নবীকে নিরক্ষর বলে যিনি সাহেবে কোরআন যার উপর কোরআন নাজিল হয়েছে তিনি নিরক্ষর আর তুই কোরআন পড়ে তুই শিক্ষিত তুই আজাহারি তুই আহাজারি আছে কি নাই একজন আপনারা কি ভিডিওটা দেখেন না ইউটিউবের মধ্যে ফেসবুকের মধ্যে ছোটাছুটি লাগলো আমার নবীর সানে বেয়াদবি তা আমার নবীর সাথে যারা বেয়াদবি করে আল্লাহ আল্লাহ তাদের জন্য আয়াত করি মানে আজিল করে আগে থেকে রেখে দিয়েছে বলবেন না সুরা কলম আয়াত নম্বর হচ্ছে তেরো আরো আগেও আছে বলি ইবনে মগিরা আমার রসুলের সানে একটা শব্দ দিয়ে বেয়াদবি করেছে আল্লাহ গোটা গোটা দশটা শব্দ তার জন্য নাজিল করেছে দশটা শব্দ নাজিল করে লাস্টে যে শব্দটা নাজিল করলো আল্লাহ বলছে তুস ডালের মধ্যে বেশ কমাছে কে বলেছে বাবা সুন্নিরা যার সন্তান এমনি বলে না সুন্নিরা বাতেলদেরকে যার সন্তান বলার পিছনে দলিল হচ্ছে কোরআন করিম ঠিক না যারা রসুলের সামনে বিয়াদিবি করবে আল্লাহ বলছে সে যার সন্তান ওয়ালিদ বিন মুগিরা বলছে হ্যাঁ হাই নয়টা গালি তো আমার সাথে মিল আছে আমি বদমাইশ আমি মতখোর আমি সুৎখোর আমি গাজাটি এগুলো আমার সাথে মিল আছে কিন্তু দশ নম্বরের গালিটা আমি তো বুঝতে পারছি না আমার সাথে মিল আছে কি নাই এটা সম্পর্কে জানলে তো আমার মায় জানবে ঠিক না বে ঠিক মায়ের সামনে গিয়ে হাতালওয়ারি নিয়ে হাতের মধ্যে বলে মা বলো মোহাম্মদের খুদা আমাকে দশটা গালি দিয়েছে দশ নম্বরের গালি হচ্ছে আমার জন্ম নাকি ঠিক নাই মা তুমি বলতে পারবো আমার জন্ম ঠিক আছে কি নাই যদি না বলো তোমার শীত উচ্ছেদ করে দেব তখন মা বলেছিল বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি বলেছে মোহাম্মদ अवश्य এটাকে আমার কথা না কোরআনের কথা কথা বলেন আমার কথা না কোরআনের কথা আমার বাবারা আমাদের বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমার বিনয়ের সাথে আবেদন রাখব আমরা সুন্নি মুসলমান জাতিকে কলঙ্ক মুক্ত করার জন্য আপনি যুদ্ধাপরাধীর বিচার করেছেন আর দেশকে যদি খোদার গজব মুক্ত করতে হয় এ বাতেলদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির বিধান সংসদে পাশ করতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেঠে जमीन जिंदा थकबा एत बड़ दुस्साहस 
সুন্নি মুসলমান কোনোদিনও মেনে নিতে পারে না কথা বলেন মেনে নিতে পারে না ও আমার বাবার আর রাসূলের শানে বিয়াদবি হলে আমরা জান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি কি নাই তারপরে বাতিলকে বাংলা ছাড়া করতে হবে ঠিক না বে ঠিক আপনাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি সে কমবক্ত জালেম যে আমার নবীর শিক্ষা নিয়ে কথা বলেছে আমার নবীকে নিরক্ষর বলেছে সে কমবক্ত জালেম পতিতালয়ে জন্ম নেওয়া মিজানুর রহমান আল আহাজারি সে বলেছে আমার নবী নাকি নিরক্ষর স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই আমার নবী নিরক্ষর বলে তুমি বাংলার জমিনে থাকবে সুন্নি জনতা মেনে নিতে পারে না সুন্নিয়াতের মধ্যে কোটি কোটি যুবক আছে যাদের অন্তরে রসুলের বাকের প্রেম আছে আর যাদের অন্তরে রসুলের বাকের বিন্দু পরিমাণ নাম হোসেনে সালতের প্রেম থাকবে তোমার মতো দুশ্মন বাংলাদেশের জমিনের মধ্যে থাকবে সেটা কোনোদিন আমরা মেনে নিতে পারি না ঠিক না বেঠে বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান করব একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক যদি নিষিদ্ধ ঘোষণা না করেন সুন্নি জনতা কিন্তু বসে থাকবেন কথা বলেন ঠিক না বেঠে আমাদের দেশের মধ্যে অনেকে সুন্দর চেহারা সুন্দর কণ্ঠ সুন্দর ভাষা শুনলে পাগল হয়ে যায় ভিতরে মাল এক নম্বর না দুই নম্বর দেখার দরকার আছে কি নাই কিছুক্ষণ আগে আমি শুনেছি সে কম বক্ত জালেম নাকি আপনাদের এই জায়গায় আসতেছে আগামী চার তারিখ কিংবা কয় তারিখ বললো আমাকে আসার প্রোগ্রাম হয়েছে আপনাদের এখানের মধ্যে কোদার কসম করে মসজিদ থেকে বলছি হয়তো বা আপনাদের সামনে আর কথা বলার সুযোগ নাও হতে পারে আমার হয়তো বা এই বক্তের বোর পরে আমার উপর ষড়যন্ত্র হতে পারে অসুবিধা নাই কিন্তু আপনাদেরকে বলছি শরীরে এক বিন্দু পরিমাণ রক্ত থাকতে সে কমবক্ত জালেমকে পতেঙ্গা ডেল পাড়ায় ডুবতে দেবেন না আমার নবীর সাহানে বিয়াজবি করবে আবার নবীর গুলাম যেখানে বসে আছে সেখানে আসবে আমরা কি মেনে নিতে পারি প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করবেন বাসকারি প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে আছে আপনারা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করবেন গৌশিয়া কমিটির ব্যানারে গিয়ে প্রশাসনের সাথে গৌশিয়া যোগাযোগ করবেন গৌশিয়া কমিটিকে বলছে আপনারা দায়িত্ব নেবেন যোগাযোগ করে আমাদের কমিশনার সাহেব সৎসহ ওসির কাছে আপনারা অভিযোগ দায়ের করবেন এ যদি দেল পাড়ার মধ্যে ঢুকে পতঙ্গা থানার ভিতর ঢুকে তাহলে সুন্নি জনতাকে দমি আমরা রাখতে পারবো না কথা বলে অগটন গটলে সুন্নি জনতা তার দায়বার নেবে না কথা বলেন ঠিক না বেঠে ও আমার বাবারা আমার রসুলের এলম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছ আর আমার রসুলকে কেমন এলম আমার আল্লাহ দান করেছেন একটা আয়াত করি মাসে তালওয়াত করলো ওর দলিলটা আমি একটু খন্ডাবো আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনুন সে বলেছে আল্লাহ দিন ওনার রসুলা নবিল নবী আল উম্মি সে একটা একটা আয়াতে করে মাতা আলোয়াত করেছে সুরা আরব শরীফের এক শত সাতান্ন নম্বর আয়াত সেখানের মধ্যে আমার আল্লাহ বলেছে তোমরা আমার রসুলের এতবা করো কোন কার এতবা করবা যিনি রসুল যিনি নবী এবং যিনি উম্মি এ কম বক্ত জালেন উম্মি শব্দের অর্থ তুলেছেন নিরক্ষর আর উপরে বলেন নাহজুবিল্লাহ উম্মি শব্দের ডিকশনারি কেটে দেখলাম উম্মি শব্দের কয়েকটি অর্থ আছে गोटा पृथ्वी ढालपला डालपला बाड़िए डालपला शाखा प्रशाखा बिक्री होते होते गोटा पृथ्वी छड़िए छिटे ग মূল কিন্তু মক্কা শরীফ কথা বলেন ঠিক না বেটে এই জন্য এটাকে বলা হয় উম্মুল কোরআ আর আমার রসুল হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির মূল গোটা পৃথিবীর জমিনের মূল হচ্ছে মক্কা শরীফ আর গোটা সৃষ্টির মূল হচ্ছে আমার রসুল কারণ আমার রসুল যদি না হতো আল্লাহ কাউকে সৃষ্টি করতে এই জন্য আমার রসুল হচ্ছে উম্মি সুবাহ আল্লাহ বলেন এরপরে আরেকটা অর্থ উম্মুন শব্দের অর্থ হচ্ছে মা কি বললাম মা হচ্ছে মূল কারণ মা যদি না হয় তাহলে সন্তান সন্ততি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই সেই জন্য মা হচ্ছে মূল আর কেমন মা এই জন্য আনল করিম একটা সুরা আছে সুরা ফাতেহাকে উম্মুল কিতাব বলা হয় কারণ এ সুরা ফাতেহ হচ্ছে কোরআনুল করিমের মা आदम ईसा समस्त नबी देर आविर दुनिया जमीन होम्मी बला जिन दुनिया जमीन एस कारो का ज्ञान अर्जन कर जिन्ह कारो कारो का ज्ञान अर्जन कर 
আজকে জ্ঞান নিয়ে আমার রসুলের জ্ঞান নিয়ে তোমরা প্রশ্ন তুলছো ও কমবক্ত জালেম খবিজের বাচ্চারা শোন তোদের আগে কাফের রামান নবীর জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল তার জবাব কোরআনুল করিম সূরা আর রহমান একজন কাফের রা যখন বলা বলে আরম্ভ করলো মুহাম্মদের তো কোনো উস্তাদ নাই মুহাম্মদের তো কোনো উস্তাদ নাই মুহাম্মদ মুহাম্মদ শিক্ষিত নয় মুহাম্মদ অশিক্ষিত এই ধরনের কথা যখন আমার রসুলের সামনে বলা বলে আরম্ভ করে দিল তফসির কোলে দেখো তফসিলের মধ্যে স্পষ্ট আছে যখন এই কথা সবাই বলা বলে আরম্ভ করলো আমার আল্লাহ বলছেন আর রহমান ও আল্লাম আল কোরআন আমার রসুলকে শিক্ষা নেওয়ার কোনো দরকার নাই কারণ আমি আল্লাহ তো আমার রসুলকে শিক্ষা দিয়েছি যার শিক্ষক আল্লাহ ছাত্র কেমন হতে পারে কথা বলেন যার শিক্ষক আল্লাহ ছাত্র কেমন হতে পারে ইমাম আজম আবু হানিফা যদি কারো শিক্ষক হয় ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ হবে ঠিক না ঠিক ইমাম বাকের যদি কারো শিক্ষক হয় ছাত্র ইমাম আজম হবে ঠিক না ঠিক আমার বাবার শিক্ষক যখন আল্লাহ তাহলে ছাত্র হবে মুহাম্মাদুর এরপরে আসেন এর মধ্যে শেষ করি নাই আমার আল্লাহ সুরান নেসা শরীফের এক শত তেরো নম্বর আয়াত করিমার মধ্যে আমার আল্লাহ বলছেন আমার আল্লাহ বলছেন আমার নবীকে সমস্ত এলম আমি দান করেছি কেমন এলম যেগুলো সম্পর্কে আমি পূর্ববর্তী কাউকে জানাই নাই পরবর্তী কাউকে জানাবেও না আ জাহির এলম এবং বাতিনি এলম খুদার কায়নাতের মধ্যে আমার সৃষ্টি জগতের মধ্যে যত এলম আছে সমস্ত এলম আমি আমার নবীকে দেখিয়ে দিয়েছি শিখিয়ে দিয়েছি জানিয়ে দিয়েছি বেকুবের কথা নবী নিরক্ষর অক্ষর জ্ঞান যার কাছে নাই সে আবার শিক্ষিত কিভাবে হবে কথা বলে সে কি শিক্ষিত হতে পারে যে সরিয়ে সরিয়ে জানে না সে কি বাংলা রেডিং করতে পারবে অক্ষর জ্ঞান ছিল না নবী নাকি স্বাক্ষর পর্যন্ত করতে জানত না হাদিসে পাঠ নেন আমার নবী জানে কি জানে না আমার বাবারা তোমরা সিন কে লম্বা করে লেখো না কারণ সিন কে যদি লম্বা করে লেখো বায়ের মতো দেখতে লাগে সিন কে যদি বায়ের লম্বা করে লেখো দেখতে কিসের মতো লাগে বার মতো লাগে তো যার কাছে অক্ষর জ্ঞান নাই সে সিন কিভাবে চিনবে বা কিভাবে চিনবে কথা বলেন ঠিক না বেশি এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হো আমার নবী শুধু জানতেন না আমার নবী সাহাবিদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন অক্ষর কিভাবে লিখতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেশি আর একটা হাদিস আমিরে মাবিয়া যার উপাধি হচ্ছে কাতেবে ওহি ও উপাধি কি বাবা কাতেবে ওহি যিনি ওহি আমার রসুলের উপর ওহি আসলে গোলা লিখতেন আমির মাবিয়া বলছেন আমি একদিন কোরআন করিম লিখছিলাম আমার নবী বললেন হে আমি রামা আবিয়া শোনো তুমি তোমার কালিকে এক পাশে রাখো সুবাহ আল্লাহ বলো আর যদি বলেন সুবাহান আল্লাহ কালিকে এক পাশে রেখো লেখাকে গতিশীল করো আর শোনো শোনো লেখাকে গতিশীল করবা আর আলিফকে এক পাশে রাখবা এরপরে ওয়াকিমিল বা বাকে লম্বা করে লেখবা বাকে তুমি সোজা করে লেখবা সুযোগ করে লেখবা সিনকে তুমি কলাতের দাঁতের মতো করে লেখো ওয়ালা তু আবিরুল মিম মিমকে অন্ধ করে লেখো না মিমকে চোখের আল্লাহর জ্ঞান আছে কি না কথা বলেন বলতে পারতেন 
তাহলে আমার বাবারা আরেকটা হাদিস হাদিসে পাক নেন সহি বুখারী শরীফের 2699 নম্বর হাদিস হাদিস কানা পর আবিন আজিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু থেকে বর্ণিত আমার নবী যখন মক্কা শরীফের মধ্যে যাচ্ছেন হুদাইবিয়া সন্ধি যখন হলো আমার নবীর চিঠির নিচে লেখা হয়েছে এই চিঠিটা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তখন তাদের কাছে যখন চিঠিখানা প্রেরণ করা হলো তারা যখন চিঠিখানা দেখলো তারা বলছে এই মুহাম্মদ তুমি যদি রাসূল হতে তাহলে আমরা তো তোমার সাথে আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকতো না আমরা তো তোমাকে রাসূল হিসেবে মানছি না বলে দ্বন্দ্ব তাহলে কি করতে হবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ শব্দটা বাদ দিয়ে দাও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখতে হবে রাসূল লেখা যাবে না এই কথাটা যখন শেব তারা বলল কাফেররা তখন চিঠিখানা ওয়াপেস আমার রাসূলের দরবারে আসলো আমার রাসূল আলীকে ডাকলেন এ আলী রাসূলুল্লাহ শব্দটা কেটে দাও রাসূলুল্লাহ শব্দটা কেটে দিয়ে তুমি লেখো মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলী বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি পারবো না আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাসূল শব্দকে বাদ দিতে পারবো না এত বড় দুঃসাহস আলীর হয় নাই তখন আমার নবী চিঠিখানা তার হাত থেকে নিয়ে আমার নবী নিজে রাসূলুল্লাহ শব্দটা কেটে দিয়ে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ শব্দটা লিখে দিয়েছেন লুডুর কিনারে তুই খাঁদ হতে কিনলে হতে আর বা ফার মারা মেরে হতে কিনলে মার যেতে হতে আর মারতে ফোন মধ্যে তুই হতো নই সদাই বিচার মনে করে সামনে বলেছেন রসুল আপনার সিনাকে আমি এলম দিয়ে বরপুর করে দিয়েছি আমার নবী তো দূরের কথা আমার নবীর গুলামরাও জানে না এই ধরনের কোন এলম পৃথিবীর জমিনে নাই এই জন্য তো আমার নবী বলে আমি নবী হচ্ছি জ্ঞানের শহর আলী হচ্ছে তার দরবাজা নবী তো জ্ঞানের শহর বলেছে এখানে কি অক্কর জ্ঞানের শহর নাকি এলমের শহর নাকি জাহির এলম নাকি বাত নিয়ে এলম নাকি লিকো নিয়ে এলম নাকি মুখস্থ এলম এগুলার কথা বলে নাই নবী বলেছে আনা মদি নাতুল এলম তার মানি হলো খোদার সৃষ্টি জগতের মধ্যে যত এলম আছে সমস্ত এলমের শহর হচ্ছে আমার নবী অসুবিধা নাই গজব আসতেছে যে বলেছে বাংলাদেশের জমিনে শাহজালের মাজার সহ সমস্ত মাজারকে লাত্তি দিয়ে ভেঙে দেওয়া হোক তার পা এখন কেটে ফেলার উপক্রম হলো তুই বলেছিস নবী নিরক্ষর তুই আর বেশি দিন নাই আল্লাহর গজব আসতেছে অপেক্ষা কর তোর মস্তিষ্ক তুর থেকে চলে যাবে পাগলের মতো বাংলাদেশের অলিত গলিতে ঘুরে বেড়াবি কথা বলেন ঠিক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুক আসসালামাইকুম